நம்ம லாஸ்ட்டு டூ வீடியோஸில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எஃப்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதனுடைய லெஃப்ட் சைட் லிமிட் ரைட் சைட் லிமிட் அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் லெட் எஃப் பி த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்ட் ஆன் ஆர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு செட் ஆஃப் ஆல் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் வென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ வென் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் வென் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தென் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அதாவது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் எஃப்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆரில் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் தென் அதனுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவா எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் அதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் என்னுடைய வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இப்படி டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு எஃப்னுடைய ரைட் சைட் லிமிட் அதாவது ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டை பொறுத்து எஃப்னுடைய ரைட் சைட் லிமிட் அதனால தான் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்றோம் இங்கே எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஜீரோன்னு நம்ம டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் இங்கே சிங்கிறது ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணுறோம் தென் ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டை பொறுத்து எஃப்னுடைய லெஃப்ட் சைட் லிமிட் ரெண்டுமே ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வாங்க நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் இப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய லிமிட்ஸ் ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டை பொறுத்து ரைட் சைட் லிமிட் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் லிமிட் நம்ம ரெண்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இந்த டூ கேஸஸ் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் கேஸ் ஒன் எடுத்துக்கலாம் இஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ அதாவது எக்ஸ் ஜீரோ விட சின்னதாக இருந்தால் இந்த பாயிண்ட்ஸுக்கெலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய லிமிட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது கிவன் எப்சிலான் ஜி கிவன் எப்சிலான் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்சிலான் ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி சூஸ் பண்ணி அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ டெல்டா அதாவது டெல்டான்னு ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா இந்த டெல்டா தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ டெல்டா சச் தட் மைனஸ் டெல்டா லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ அதாவது இங்கே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சி மைனஸ் டெல்டா லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிங்கிறது இங்கே ஜீரோன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால மைனஸ் டெல்டா லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படிங்கிறோம் இந்த இன்டர்வலில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ மாடல்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸ் இங்கே வந்து லெஃப்ட் சைட் லிமிட் நமக்கு ஒன்னுன்னு சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க அதனால் எல்லுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் அப்படின்னு நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கிறோம் தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ என்ன நமக்கு ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இப்போ ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ்னு இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் நமக்கு ஜீரோன் ஆகிடும் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ டூவை நம்ம மாடலஸ்லேருந்து வெளில எடுத்தோம் அப்படின்னா டூ இன்டூ மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இந்த வேல்யூ லெஸ் தென் எப்ஸ்லானால் எப்போ இருக்கும் டூ இன்டூ மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் எப்ஸ்லானா எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ என்னென்னு இருக்கணும் லெஸ் தென் எப்ஸ்லான் பை டூவாக இருக்கணும் அப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய டெல்டாவை எப்படி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எப்ஸ்லான் பை டூ எப்படி சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தென் மைனஸ் எப்ஸ்லான் பை டூ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ இந்த இன்டர்வல் இந்த இன்டர்வலில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ என்னாகும் கவனிங்க இங்கே மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ என்னாகும் லெஸ் தென் எப்ஸ்லான் பை டூவா ஸோ விச் இஸ் லெஸ் தென் டூ இன்டூ எப்சிலான் பை டூ இப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டு இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் எப்சிலான் தேர் ஃபோர் மாடல்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் எப்சிலானாக இருக்கும் எந்த எக்ஸ் வேல்யூவுக்கெல்லாம் டெல்டாவை நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணால் எப்சிலான் பை டூ அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தென் இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எப்சிலான் பை டூ அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த இன்டர்வலில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் ஒன்றுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் லெஸ் தென் எப்சிலானாக இருக்குது அப்போது நம்ம எப்படி நோட் பண்ணலாம் இதை லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது ஜீரோன்ற பாயிண
இப்போ எப்படி போடலாம் த்ரீ இன்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் எப்ஸ்லானா எப்போ எக்ஸஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் எப்ஸ்லான் பை த்ரீயாக இருந்ததுன்னா அப்போ நம்ம டெல்டாவை எப்படி சூஸ் பண்ணிக்கணும் எப்ஸ்லான் பை த்ரீ அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போது ஜீரோ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்ஸ்லான் பை த்ரீ இந்த இன்டர்வலில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் சிஸ் லெஸ் தென் த்ரீ இன்ட்டு எப்ஸ்லான் பை த்ரீ ஏன்னா இங்கே மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ என்னன்றிருக்கு லெஸ் தென் எப்ஸ்லான் பை த்ரீ இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கெலாம் தான் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் எப்ஸ்லானாக இருக்கும் அப்போ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லான் தேர் ஃபோர் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் எப்ஸ்லான் எந்த இன்டர்வெலில் டெல்டா வந்து நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணணும் எப்ஸ்லான் பை த்ரீ அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது இப்போ இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்ஸ்லான் பை த்ரீ அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் ஒன்றுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் லெஸ் தென் எப்ஸ்லானாக இருக்குது தேர் ஃபோர் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டை பொறுத்து எஃபினுடைய ரைட் சைட் லிமிட் நமக்கு இப்போ என்னென்னு கிடச்சிருக்கு ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் அட்டாச் இப்போது நம்ம எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கான கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் நான் இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது எஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும்பொழுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்போ நம்ம இங்கே ஜீரோ அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோவை விட அதிகமாக போகும்பொழுது ஜீரோவுக்கு லெஃப்ட் சைடில் அதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு க்ளோஸாக இருக்குது ஒன்றுக்கு க்ளோஸாக இருக்குது இல்லையா நம்ம பார்த்தோம்ல ப்ராப்ளம் அப்போ அங்கே நம்ம ஒன்றுக்கு க்ளோஸாக இங்கே இருக்குது அதே போல் ஜீரோவுக்கு லெஃப்ட் சைட்லேயும் இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு க்ளோஸராக இருக்குது ஒன்றுக்கு க்ளோஸராக இருக்குது அப்போது இது இந்த பக்கம் இல்லை ரைட் சைடில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதே போல் லெஃப்ட் சைடில் இந்த பக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஓகேவா இதுதான் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஏ கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு தியரம் பார்க்கலாம் லெட் எஃப்பி டிஃபைன்ட் ஆன் ஓப்பன் இன்டர்வல் சி கமா டி தென் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஃபார் எவ்ரி சீக்வன்ஸ் எக்ஸ் என் வேர் எக்ஸ் என் கிரேட்டர் தென் சி ஃபார் ஆல் என் பிலாங்ஸ் டு என் கன்வர்ஜிங் டு சி கமா த சீக்வன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் கன்வர்ஜஸ் டு எல் இப்போ இந்த தியரத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஃப்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் டபுள் சீக்கமாக டீல டிஃபைன் பண்ணுறாங்க டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஒரு இஃபன் ஒன் லீவ் கண்டிஷன் ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க என்ன இஃபன் ஒன் லீவ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எஃப்னுடைய ரைட் சைட் லிமிட் சீன்ற பாயிண்ட்டை பொறுத்த ரைட் சைட் லிமிட் எல் அப்படின்னு கொடுத்து தென் நம்ம எக்ஸன் ஒரு சீக்வன்ஸ் ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது சி கமா டிங்கிற இந்த இன்டர்வல் தான் நமக்கு இந்த இன்டர்வலில் தான் எஃப் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இல்லையா இப்போது இந்த சிஏ சிஏ விட பெரிய வேல்யூ எக்ஸன் அப்படி சூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க எக்ஸன் கிரேட்டர் தென் சி அப்போ இன் பெட்வீன் பாயிண்ட்ஸில் எக்ஸஸ்ட் ஆகும் எக்ஸன் கிரேட்டர் தென் சி அண்ட் எக்ஸன் என்ன சொல்கிறாங்க கன்வர்ஜஸ் டு சி சிக்கு கன்வர்ஜ் ஆகிற மாதிரி சூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அண்ட் ஸோ ஒன் ஏன் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும்பொழுது இந்த எக்ஸன் எதை நோக்கி போகுது சியை நோக்கி போகுது தென் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இதனுடைய வேல்யூ எல்லாம் கன்வர்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு நம்மளை ஃபஸ்ட்டு சொல்ல சொல்கிறாங்க சரிங்களா பிறகு ரிவர்ஸ் கண்டிஷன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை அசூம் பண்ணிக்கணும் டூ கண்டிஷன்ஸ் அதாவது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃபினுடைய ரைட் சைட் லிமிட் சின்ற பாயிண்ட்டை பொறுத்து எல் அப்படின்னு அசூம் பண்ணிக்கணும் தென் எக்ஸ்ங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த எக்ஸன் வந்து கிரேட்டர் தென் சியாக இருக்கும் ஃபார் என் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் என் அண்ட் எக்ஸன் என்ன என்னவாக இருக்கணும் கன்வர்ஜஸ் டு சியாக இருக்கணும் சரிங்களா இப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா என்ன சொல்லணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் கன்வர்ஜஸ் டு எல் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் தென் ரி ரிவர்ஸ் கண்டிஷன் என்ன இஃபன் ஒன் லீஃப் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த டேர்ம் அசூம் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ரைட் சைட் லிமிட் எல்லன்னு சொல்லணும் அதை சொல்கிறதுக்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கன்வர்ஜஸ் டு எல் அப்படின்னு நம்ம அசூம் பண்ணிவிட்டு தென் எக்ஸன்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே போல் எக்ஸன் இஸ் கிரேட்டர் தென் சி ஃபார் ஆல் என் அண்ட் எக்ஸன் கன்வர்ஜஸ் டு சி இப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணும்பொழுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் என்னுடை
இன்டர்வல் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தென் இந்த இன்டர்வல் இந்த எப்சிலானுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக டெல்டான்னு ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சச் தட் சி ப்ளஸ் டெல்டா சி ப்ளஸ் டெல்டா சீக்கு ரைட் சைடில் உள்ள பாயிண்ட்டாக இருக்கும் தென் இன் பிட்வீன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு நம்ம வேல்யூ போடுறோம் இல்லையா இதுதான் இந்த கேர்வ் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ இந்த இன்டர்வல் எல் மைனஸ் எப்சிலான் கம்மா எல் ப்ளஸ் எப்சிலான் கம்மா இந்த இன்டர்வலில் வரணும் அதுதான் ரைட் சைட் லிமிட் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷனில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம அசூம் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அசூம் பண்ணிவிட்டு தென் எக்ஸ்ங்கிற சீக்வன்ஸ் எங்கே சூஸ் பண்ணுறோம் இதே ஃபிகரில் நம்ம கவனித்தோம்னா எக்ஸ்என் வந்து எங்கே சூஸ் பண்ணுறோம் சியை விட பெரிய வேல்யூவாக சூஸ் பண்ணுறோம் தென் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூவும் இந்த இன்டர்வல்லையே வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் இப்போ கவனிங்க டெஃபினேஷனாக நம்ம இதை எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அப்படின்னா ஜீரோ சாரி ஜீரோ இல்லை சி லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் சி ப்ளஸ் டெல்டா அதாவது இந்த இன்டர்வலில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எல் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் எப்சிலானாக இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இப்போது நம்ம செகண்ட் பாயிண்ட்டை கவனித்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அசூம் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்ங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த எக்ஸ்என் வந்து கிரேட்டர் தென் சி அப்படின்னு நம்ம அசூம் பண்ணியிருக்கோம் தென் எக்ஸ்என் கன்வர்ஜஸ் டு சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம் இப்போது சீக்வன்ஸ் என்னுடைய லிமிட் அட் ஏ பாயிண்ட் சி என்ன நமக்கு டெஃபினேஷன் ஏற்கனவே தெரியும் அதாவது எக்ஸ் சீன்ற ஒரு பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் தென் இந்த சீன்ற பாயிண்ட்டை எக்ஸ்ங்கிற சீக்வன்ஸினுடைய லிமிட் பாயிண்ட் அதாவது எக்ஸ்என் வந்து சிக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நம்ம எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னா டி டெல்டான்னு ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி சூஸ் பண்ணி சி ப்ளஸ் டெல்டா ஜென்ரல் டெஃபினேஷன் இது சி மைனஸ் டெல்டா இப்போ இந்த இன்டர்வல் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த டெல்டாவுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக நம்ம எம்னு ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் எண்ணில் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சச் தட் இந்த எம்மை விட அதிகமாக உள்ள எல்லா எண் வேல்யூவுக்கும் எக்ஸனுடைய இந்த எக்ஸனுங்கிற அந்த சீக்வன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த இன்டர்வல்குள்ளே வரும் சரிங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட எம் அதாவது எம் சிக்கு ரொம்ப க்ளோஸராக வரும் சிக்கு க்ளோஸராக வரும் இந்த எக்ஸனுடைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட எம்மனுடைய வேல்யூவை விட அதிகமாக உள்ள எல்லா எண் வேல்யூவுக்கும் இதுதான் சீன்ற பாயிண்ட்டுக்கு எக்ஸ் எக்ஸன் கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் டெஃபினேஷன் அப்போ நம்ம இதை எப்படியே நோட் பண்ணுவோம் மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸன் மைனஸ் சி இஸ் லெஸ் தென் டெல்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதை எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் எக்ஸன் சி மைனஸ் டெல்டா லெஸ் தென் எக்ஸன் லெஸ் தென் சி ப்ளஸ் டெல்டா இப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இப்போ நார்மலாக நம்ம சீன்ற பாயிண்ட்டு லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடு ரெண்டு பக்கமுமே நம்ம சி மைனஸ் டெல்டா சி ப்ளஸ் டெல்டா அப்படி மார்க் பண்ணி நம்ம ஜென்ரல் டெஃபினேஷன் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணுற இந்த எக்ஸன் வந்து கிரேட்டர் தென் சி அப்படிங்கிறோம் இப்போ கிரேட்டர் தென் சி அப்படின்னா எங்கே வரும் சிக்கு ரைட் சைடில் அப்போ இந்த இன்டர்வலில் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட எம்மை விட அதிகமாக உள்ள எல்லா எண் வேல்யூவுக்கும் இந்த எக்ஸனுடைய வேல்யூ இந்த இன்டர்வல்குள்ளே வரும் அப்போ நம்ம எப்படி நோட் பண்ணலாம் சி லெஸ் தென் எக்ஸன் லெஸ் தென் சி ப்ளஸ் டெல்டா ஃபார் ஆல் என் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்வல் டு எம் சரிங்களா இந்த டெல்டாவை நம்ம டெ ஃபஸ்ட்டில் சூ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் சூஸ் பண்ண டெல்டாவே இங்கே சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டெல்டாவுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக எம்னு ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இந்த எம்மை விட அதிகமாக உள்ள எல்லா எண் வேல்யூவுக்கும் எக்ஸன் வந்து இந்த இன்டர்வல்குள்ளே நமக்கு கன்வெ இந்த இன்டர்வல்குள்ளே இருக்கும் அதாவது சியை நோக்கி கன்வெர்ஜ் ஆகும் சரிங்களா இப்போ இந்த இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்பர் நம்ம டூன்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த டூ ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கவனித்து பாருங்கள் ச சிக்கு ரைட் சைடில் சி சி ப்ளஸ் டெல்டா இந்த இன்டர்வலில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் எல்லுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் லெஸ் தென் எஃப்சிலாம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் படி இப்போ இந்த இன்டர்வல்குள்ளே தான் இந்த எக்ஸன் அதாவது குறிப்பிட்ட எம்மை விட அதிகமாக உள்ள எல்லா எண்ட் வேல்யூவுக்கும் இந்த சீக்வன்ஸினுடைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த இன்டர்வல்குள்ளேயே நமக்கு வந்துடுது தென் இந்த சீக்வன்ஸ் பாயிண்ட்ஸுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னுக்கும் எல்லுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் நமக்கு லெஸ் தென் எப்சிலான் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் படி சரிங்களா கான்வர்ஸ் பார்ட் ப்ரூஃப் பண்ணலாம் கான்வர்ஸ்லி லெட்டஸ் அசூம் தட் நம்ம என்ன அசூம் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னா லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு சி ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட்
இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா எல்லங்கிறது எஃப் ஆஃபெக்ஸினுடைய ரைட் சைட் லிமிட் இல்லை அப்படின்னு நம்ம அசம் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இன்ட்ரவலில் நம்ம எக்ஸு சூஸ் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு எக்ஸுக்காக இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாமல் இருக்கும் அப்போ தான் வந்து என்ன அது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கன்வர்ஜஸ் டு எல்லன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம இங்கே எப்படி சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் அது ஈக்குவல் டு எஃப் செலான் ஃபார் அட்லீஸ்ட் ஒன் எக்ஸ் இன் திஸ் இன்ட்ரவல் சரியா இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அசம் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் நம்ம செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அசம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சீக்வன்ஸ் எக்ஸ்என் இஸ் கிரேட்டர் தென் சிஆர் இருக்கு அண்ட் எக்ஸ்என் கன்வர்ஜஸ் டு சிஆர் இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்ன்ற சீக்வன்ஸ் சி சிஏ நோக்கி உங்க கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்போ நம்ம ரியல் லைனில் நம்ம இதை மார்க் பண்ணுறோன்னா இந்த பக்கம் ரைட் சைட்லேருந்து எக்ஸ்என் வந்து என்ன ஆகுது உங்களுக்கு சிஏ நோக்கி கன்வர்ஜ் ஆகுது தென் நம்ம அப்போ சி எப்படி சூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா சி கம சி ப்ளஸ் ஒன் பை என் இப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது டெல்டாவை நம்ம ஒன் பை என் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெல்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஒரு சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து சிக்கு கன்வர்ஜ் ஆகும் ஆனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் டஸ் நாட் கன்வர்ஜ் டு எல் அதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ கவனிங்க இப்போ டெல்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை என்னு சூஸ் பண்ணிவிட்டு தென் சி லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தென் சி ப்ளஸ் ஒன் பை என் நம்ம நோட் பண்ணணும் இப்போ சீக்வன்ஸ்க்காக நம்ம என்னுக்கு வேரியேஷன் கொடுப்போம் இப்போ ஒன் பை ஒன் அப்படின்னு போட்டால் நமக்கு இங்கே என்ன வரும் சி ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் இப்போ இந்த இன்ட்ரவலில் உள்ள ஏதோ ஒரு எக்ஸ் வேல்யூவுக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அதாவது லெஸ் தென் எக்ஸ்லாங்கிற அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது தேர் ஃபோர் தட் இம்ப்ளாய்ஸ் அந்த எக்ஸை நம்ம எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணிப்போம் then modulus of f of x1 minus l is less than sorry less than l greater than or equal to epsilon ah irukum or x ku agudhu inda condition satisfy agum then next n ku nama 2 appdi ninga apply pannum bodhu nama enna agum c less than x and exist aagakudiya x x2 appdi nama note pannikalam then c plus 1 by 2 that implies f of x2 minus l is greater than or equal to epsilon appdi nagum then திரும்ப நம்ம இங்கே த்ரீ ஒன் பை த்ரீன்னு அப்ளை பண்ணும்போது சி லெஸ் தென் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் லெஸ் தென் சி ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ தட் இம்ப்ளைஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எல் இஸ் கிரேட் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் இந்த மாதிரி நமக்கு சீக்வன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போது இந்த இன்டர்வலை கவனித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே பாருங்கள் ஒன்னுன்னு போடுறோம் நம்ம ஒன்னுன்னு போடும்போது இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்போ இது இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே நம்ம எக்ஸ் ஒன் சூஸ் பண்ணுறோம் தென் அடுத்த இன்டர்வல் டூ போடும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் ஒன் பை டூ இதுக்குள்ளே வரும் இப்போ இந்த இன்ட்ரவலுக்குள்ளே நம்ம எக்ஸ் டூ சூஸ் பண்ணுறோம் தென் அடுத்தது அடுத்த இன்ட்ரவல் இங்கே போகும் அப்போ நம்ம என்ன ஆகுது இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ்ங்கிற சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜஸ் டு சி ஃப்ரம் த ரைட் சைட் அப்போ என் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும்போது இது சியை நோக்கி போகுது ஆனால் எல்லா இன்ட்ரவல்லையுமே நமக்கு ஒரு எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அந்த எக்ஸுக்கு எஃப்பை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அதனுடைய லிமிட் எல்லை விட எல்லுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகுது தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸென்ஸ் டஸ் நாட் டென்ஸ் டு எல் ஃபார் ஆல் எக்ஸ்என் கன்வர்ஜஸ் டு சி அது எல்லா எக்ஸ்என் வேல்யூவும் என்ன ஆகுது சியை நோக்கி போகுது ஆனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்என் டஸ் டா டஸ் நாட் கன்வர்ஜஸ் டு எல் சரியா என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் சீன்ற பாயிண்ட்டை பொறுத்த எஃப்னுடைய ரைட் சைட் லிமிட் எல்லாம் இருக்கும்பொழுது இந்த எக்ஸ்ங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்ம அசூம் பண்ணிக்கிறோம்னா தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய லிமிட்டும் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப் பண்ணோம் தென் எஃப்ன்ற அந்த சீக்வன்ஸினுடைய சீன்ற பாயிண்ட்டை பொறுத்த ரைட் சைட் லிமிட் எல் இல்லை அதாவது எஃப் வந்து எக்ஸ் எல்லுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்ங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து சீக்கு கன்வர்ஜ் ஆகும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் டஸ் நாட் கன்வர்ஜஸ் டு எல் அப்படின்